యేసు ప్రభు శక్తి గల నామంలో ప్రతి ఒక్కరిని కూడా కృపా సింహాసనం దగ్గరకు ఆహ్వానిస్తూ ఉన్నాను ప్రార్థన ద్వారా మన జీవితాలు సమర్పించుకున్నాం నేటి ఆశీర్వదము కొరకు క్రీస్తు రక్తము ద్వారా తండ్రిని సన్నిధికి వస్తున్నాము తండ్రిని ప్రేమకాయ వందనాలు యేసు ప్రభాన్ మీ కృపకాయ వందనాలు పరిశుద్ధాత్మ ఇంతవరకు మా జీవితాల్లో నీవు చేసిన మేలులను బట్టి వందనాలు తండ్రి చేసిన మేలులను ఉపకారములను జ్ఞాపకం తెచ్చుకొని స్తుతించి ఆరాధించి ప్రార్థనలు చేయటానికి తండ్రి సన్నిధిలో క్రీస్తుకు సాక్షులుగా జీవించడానికి మాకు సహాయము దయచేస్తున్నందుకు నీకు వందనాలు యేసు ప్రభుని ఒప్పుకొనిచ్చున్నాము క్రీస్తు రక్తము ద్వారా మాకు అనుగ్రహించిన రక్షణకై నిత్య జీవమునకాయ పాప క్షమాపణకై విమోచనకై తండ్రి మీకు వందనాలు భయమును అనుమానమును చీకటి అధికారమును యేస్సునామంలో దూరపరుస్తున్నాము మా ఆత్మీయ నేత్రాలు పరిశుద్ధాత్మ తెరిచి సర్వసత్యములోకి నడిపిస్తున్నందుకు కృతజ్ఞతలు తెలియచేస్తూ యేసు ప్రభుని ఒప్పుకొనొచ్చు పునరుత్నపు శక్తి కొరకు ఆశీర్వదము కొరకు యేసునామంలో సిద్ధపడుచున్నాము తండ్రి ఆమె ప్రేమైనటువంటి సంఘమా యేసు ప్రభు శక్తి గల నామంలో ప్రతి ఒక్కరిని కూడా ప్రేమతో ఆహ్వానిస్తూ ఉన్నాను ఈరోజు యూదావ్ రాసినటువంటి పత్రికను మనం ధ్యానం చేయబోతూ ఉన్నాం ఈ అధ్యాయానికి పరిశుద్ధాత్మ నాకు బయలుపరిచినటువంటి పేరు ఆత్మ పరిశీలన ఆత్మీయ జీవితంలో పరిశీలన లేదా పరీక్ష పరిశీలన లేదా పరీక్ష లెట్ అస్ ఎగ్జామిన్ అవర్ స్పిరిచువల్ లైఫ్ ప్రేమైనటువంటి సంఘమ ఈ అధ్యాయంలో ఉన్నటువంటి వాగ్దానాలు ప్రవచనాత్మక వాక్ యూదా రాసినటువంటి పత్రిక ఒకే అధ్యాయం ఉన్నది ఈ అధ్యాయంలో ఉన్నటువంటి ఇరవై నాలుగు ఇరవై ఐదు వచనాలు వాగ్దానంగా పరిశుద్ధాత్మ మనకి గుర్తు చేస్తూ ఉన్నారు తొట్టిళ్లకుండా మిమ్మును కాపాడుటకును తన మహిమ ఎదుట ఆనందముతో మిమ్మను నిర్దోషులనుగా నిలువబెట్టుటకును శక్తి గల మన రక్షకుడైన అద్వితీయ దేవునికి మన ప్రభు అయిన యేసు క్రీస్తు ద్వారా మహిమయు మాహాత్యమును ఆధిపత్యమును అధికారమును యుగములకు పూర్వమును ఇప్పుడును సర్వయుగములను కలుగునుగాక ఆమె ప్రేమైనటువంటి సంఘమ పరిశుద్ధాత్మ తెలియచేస్తున్నటువంటి సత్యం ఏమిటి తొట్టిళ్లకుండా మిమ్మను కాపాడుటకు ప్రతి విశ్వాసిని కాపాడగలిగేటువంటి సర్వశక్తిమంతుడు మన ప్రభు అయినటువంటి యేసు క్రీస్తు వారు కాబట్టి నీవు ధైర్యముగా జీవించాలి నీవు అధైర్యపడకూడదు నువ్వు ఎవరివైనా ఎక్కడ ఉన్నా ఏ స్థితిలో ఉన్నా కూడా నిన్ను యేసు ప్రభు రాకడ వరకు రహస్య రాకడ వరకు తండ్రితో నీవు నేను కలుసుకునే అంతవరకు మనల్ని కాపాడగల సర్వశక్తిమంతుడు మన ప్రభు అయిన యేసు మనల్ని ఆధరించి బలపరచడానికి పరిశుద్ధాత్మ సహాయం దయచేస్తారు నిర్దోషులుగా నీవు నేను కూడా తండ్రి మహిమ కొరకు తండ్రి మహిమ ఎదుట ఆనందముతో మిమ్మను నిర్దోషులుగా నిలవబెట్టుటకు శక్తి గల దేవుడు మన ప్రభు అయినటువంటి యేసు క్రీస్తు కాబట్టి నీవు నేను ధైర్యముతో విశ్వాసముతో ఈ వాగ్దానాన్ని స్వతంత్రించుకుందాం ప్రార్థన ద్వారా ప్రేమినటువంటి సంఘమ యూధ రాసినటువంటి పత్రికను ఐదు భాగాలుగా నేను విభజిస్తూ ఉన్నాను మొదటి భాగము పిలుపు రెండవ భాగము ప్రయాణం మూడవది పోరాటం నాలుగవది ప్రకృతి సంబంధం ఐదవది ప్రతిక్షణం పిలువబడిన వారు పిలుపు ఐదు ప్రశ్నలు ప్రేమైనటువంటి సంఘమ పిలుపు ఎవరు పిలువబడ్డారు రెండవది ప్రయాణం ఎవరు కృపలో ప్రయాణం చేస్తూ ఉన్నారు విశ్వాసములు కృపలో ప్రయాణం చేస్తున్నారు మూడవది పోరాటం అంటే యుద్ధం నిరంతరము కూడా మన మనస్సులో మన హృదయంలో జరిగేటువంటి యుద్ధం మంచి చెడుల మధ్య యుద్ధం భక్తిహీనులకు విశ్వాసులకు జరిగేటువంటి యుద్ధం ఈ లోకములో తప్పుడు బోధకులు ఉన్నారు ఈ లోకములో అన్ని రకాలైనటువంటి మనుషులు ఉన్నారు కాబట్టి మన మనసులో జరిగేటువంటి యుద్ధం హూ విల్ విన్ ద వార్ నాలుగవది ప్రకృతి సంబంధులు ఆత్మ సంబంధులు ఎవరు ప్రకృతి సంబంధముగా జీవిస్తున్నారు ఎవరు ఆత్మపూర్ణులుగా జీవిస్తున్నారు ప్రేమైనటువంటి సంఘమ ప్రతి క్షణం కాపుదల ఎవరికి కలుగుతుంది భక్తిహీనులక భక్తి పరులక ఆలోచన చేయండి ఈ విషయాలన్నింటినీ కూడా మనం పరిశుద్ధాత్మ సహాయం ద్వారా తెలుసుకుందాం ఐదు భాగాలుగా యుధా రాసినటువంటి పత్రికను మనం ధ్యానం చేయబోతూ ఉన్నాం ఈ అధ్యాయంలో ప్రేమైనటువంటి సంఘమ 
ఇరవై నాలుగు ఇరవై ఐదు వచనాలు చాలా ప్రాముఖ్యమైనవి కారణం తొట్రిల్లకుండా మనల్ని కాపాడగల సర్వశక్తి మంతుడు మన ప్రభు అయినటువంటి యేసు తన మహిమ ఎదుట పరలోకములో తండ్రి ఇంటి దగ్గర తండ్రి ఇంటిలో నిన్ను నన్ను కూడా శ్రద్ధపరచి నిర్దోషులుగా నిందారహితులుగా పాపము లేని వారుగా యేసు తన పరిశుద్ధ రక్తము ద్వారా కొనుక్కొని విమోచించి విడిపించి మన పాపాలను యేసు రక్తము ద్వారా కడిగి వేసి తండ్రి ఇంటికి మనల్ని నిర్దోషులుగా తీసుకుని వెళుతున్నటువంటి మన ప్రభు అయినటువంటి యేసు క్రీస్తు వారి శక్తి గల నామానికి కృతజ్ఞత ఆస్థుతులు తెలియచేస్తూ ఉన్నాను నీవు నేను కూడా మన ధైర్యం ఏమిటి మన క్రియలను బట్టి కాదు మనం పరలోకం వెళ్ళేది మన యొక్క ధనాన్ని బట్టి కులాన్ని బట్టి మతాన్ని బట్టి మనం చేసేటువంటి మంచి పనులను బట్టి మన ప్రార్థనలను బట్టి మనం ఇచ్చేటువంటి కానుకలను బట్టి కాదు పరలోకం పరలోకం మానవ జాతికి దేవుడు అనుగ్రహించిన కృపావరము కృప ద్వారా నీవు నేను రక్షణ పొందుకుంటున్నాం క్రియల ద్వారా కాదు కాబట్టి మనం అతిశయపడవలసింది పునరుత్నపు శక్తిని బట్టి క్రైస్తు ప్రేమను బట్టి క్రైస్తు కృపను బట్టి నీవు నేను అతిశయించాలి మనము కలిగి ఉన్నది ఏసయ్య కృప ఆ కృపను బట్టి నీవు నేను అతిశయించాలి దేవునికి స్తోత్ర ప్రేమైనటువంటి సంఘమ మొదటి భాగము పిలుపు కాల్డ్ హూ ఈస్ కాల్డ్ యూదా రాసినటువంటి పత్రిక ప్రేమైనటువంటి సంఘమ ఎవరు పిలవబడిన వారు మొదటి రెండు వచనాలు పరిచయాన్ని మనం చూస్తున్నాం ఇక్కడ యేసు క్రీస్తు దాసుడను యాకోబు సహోదరుడు నైన యూద తండ్రి అయిన దేవుని అందు ప్రేమింపబడి యేసు క్రీస్తునందు భద్రము చేయబడి పిలువబడిన వారికి శుభమని చెప్పి వ్రాయినది మీరు కనికరమును సమాధానమును ప్రేమయు విస్తరించునుగాక ఆమె ప్రేమైనటువంటి సంఘమ ఇక్కడ పరిశుద్ధాత్మ మనకు గుర్తు చేస్తున్నటువంటి సత్యాలు ఏమిటి ఎవరు పిలువబడిన వారు యేసు క్రీస్తు యేసు అంటే రక్షకుడు క్రైస్తు అంటే అభిషిక్తుడు ప్రేమైనటువంటి సంఘమ ఎవరు పిలువబడిన వారు యేసు క్రీస్తు దాసుడను అని యూద తెలియచేస్తూ ఉన్నారు యూద యూద అనేటువంటి వ్యక్తి ఎవరు ఈ యూద ఇస్క్రయూత్ యూద కాదు ప్రేమైనటువంటి సంఘమ యేసు ప్రభు ఈ లోకములో నివసించినటువంటి కాలములో నివసించినటువంటి పన్నెండు మంది శిష్యులలో ఒకడు కాదు ఈ యూద ఇతను ఇస్కరయోతు యూద కాదు మరి ఇతడు ఎవరు యేసు క్రీస్తు దాసుడను అంటున్నాడు యాకోబు సహోదరుడునైన యూద యాకోబు సహోదరుడు యాకోబు ఎవరు యూద ఎవరు యాకోబు యూద వీళ్ళిద్దరూ కూడా యేసు ప్రభుల వారి యొక్క రక్త సంబంధులు ఒక్క మాటలో చెప్పాలి అంటే యేసు ప్రభుల వారు జన్మించిన తర్వాత యేసు ప్రభుల వారి యొక్క తల్లిదండ్రులకు మరియా యోసోపులకు కలిగినటువంటి సంతానములో వీరు ఉన్నారు యూద యాకోబు ఆ సత్యాన్ని మనం పరిశుద్ధ గ్రంథంలో చూస్తూ ఉన్నాం యేసు ప్రభుల వారికి నలుగురు తమ్ముళ్ళు ఇద్దరు సహోదరులు ఉన్నట్లుగా పరిశుద్ధ గ్రంథంలో మనం చూస్తూ ఉన్నాం మార్కు సువార్తలో మనం ఆ సత్యాన్ని చూస్తాం ఒక్కసారి జ్ఞాపకం తెచ్చుకుందాం మార్కు సువార్త ఆరవ అధ్యాయము మూడు నాలుగు వచనం ది బుక్ ఆఫ్ మార్క్ చాప్టర్ సిక్స్ వర్సెస్ త్రీ అండ్ ఫోర్ ఇతడు యాకోబు ఏసే యూద సీమోను అను వారి సహోదరుడగు వడ్లవాడు కాడా ఇతని సహోదరి మణులందరూ మనతోనున్నారు కారా అని చెప్పుకొనుచు ఆయన విషయమై అభ్యంతరపడిరి అందుకు యేసు ప్రవక్త తన దేశములోను తన బంధువులలోను తన ఇంటి వారిలోను తప్ప మరి ఎక్కడనూ ఘనహీనుడు కాడని చెప్పాను ఆమె ప్రజలకు తెలుసు యేసు ప్రభుల వారు ఎక్కడ నుంచి వచ్చారు యేసు ప్రభుల వారు ఈ యొక్క బంధువులు ఎవరు తల్లిదండ్రులు ఎవరు సమస్త చరిత్ర చరి చారిత్రాత్మక ఆధారాలతో మనకి పరిశుద్ధ గ్రంథంలో రాయబడి ఉన్నది యేసు ప్రభుల వారు బెత్లహేములో జన్మించారు గలియా ప్రాంతములో కపెన్నహోములో ఎక్కువ సమయాన్ని గడిపినట్లుగా వారి యొక్క కుటుంబ సభ్యులు నజరేతులో నివసించినట్లుగా మనకు చరిత్ర ఆధారాలు ఉన్నాయి ప్రేమైనటువంటి సంఘమ 
యేసు ప్రభుకి నలుగురు తమ్ముళ్ళు ఉన్నారు ఇద్దరు సహోదరులు ఉన్నారు వాళ్ళలో ఇద్దరే యాకోబు ఈ యాకోబు పత్రిక రాసినటువంటి వ్యక్తి ఇతని గురించి మనం క్లుప్తంగా తెలుసుకుందాం యాకోబు అనేటువంటి ఇతను యేసు ప్రభులు వారు సువార్తను ప్రకటించేటువంటి సమయంలో యేసు ప్రభుని నమ్మలేదు ప్రేమైనటువంటి సంఘమ ఎప్పుడు నమ్మాడు ఇతను యేసు ప్రభుల వారు మానవ జాతి కొరకు సిలువలో మరణించి సమాధి చేయబడి తిరిగి లేచిన తరువాత పునరుత్నపు శక్తి ద్వారా పునరుత్నపు మహిమ ద్వారా పరిశుద్ధాత్మ సహాయం ద్వారా రక్షణలోకి వచ్చినట్లుగా పరిశుద్ధ గ్రంథంలో ఈయన గురించి రాయబడి ఉన్నది ప్రేమైనటువంటి సంఘమ లూకాస్ వార్త ఎనిమిదవ అధ్యాయం పంతొమ్మిది ఇరవై వచనాల్లో ఒక సత్యాన్ని చూస్తున్నాం ఇక్కడ మనం లుకాసు వార్త ఎనిమిది పంతొమ్మిది ఇరవై వచనాలు ఆయన తల్లియు సహోదరులను ఆయన యుద్ధకు వచ్చి జనులు గుంపుగా ఉండుట చేత ఆయన దగ్గరకు రాలేకపోయాయి అప్పుడు నీ తల్లియు నీ సహోదరులను నిన్ను చూడగోరి వెలుపల నిలిచి ఉన్నారని ఎవరో ఆయనకు తెలియజేసే అందుకు ఆయన దేవుని వాక్యము విని దాని ప్రకారము జరిగించు వీరే నా తల్లియు నా సహోదరులన్నని వారితో చెప్పాను ప్రేమైనటువంటి సంఘమ యేసు ప్రభుల వారిని చూడటానికి తన తల్లి తన సహోదరులు తన యొక్క బంధువులు వచ్చి ఉన్నారు అయితే యేసు ప్రభు ఏమన్నారు నా తండ్రి చిత్తాన్ని జరిగించు వాళ్లే నా తండ్రి చిత్తాన్ని జరిగించేటువంటి వాళ్లే నా బంధువులు అని యేసు ప్రభుల వారు తెలియచేయటం ఇక్కడ మనం చూస్తూ ఉన్నాం ప్రేమైనటువంటి సంఘమ విశ్వాసులారా యేసు ప్రభు నీ యూధ యేసు ప్రభుల వారు జీవించినటువంటి కాలములో నమ్మలేదు యేసు ప్రభుని యేసు ప్రభు చనిపోయిన తర్వాత తిరిగి లేచిన తర్వాత ఇతను యేసు ప్రభుని నమ్మినట్లుగా మనకి చరిత్రకారులు తెలియచేస్తూ ఉన్నారు ఇతను ఎవరు యూద యాకోబి యొక్క సహోదరుడు యేసు ప్రభుకి స్వయాన రక్త సంబంధి తమ్ముడు అవుతాడు యేసు ప్రభుకి ఈ యాకోబు అంటున్నాడు యేసు క్రీస్తు దాసుడను యాకోబు సహోదరుడునైన యూద తండ్రి అయిన దేవుని నుండి తండ్రి అయిన దేవుని అందు ప్రేమింపబడి యేసు క్రీస్తునందు బద్ధము చేయబడి పిలువబడిన వారికి శుభమని చెప్పి వ్రాయునది మీకు కనికరమును సమాధానమును ప్రేమయు విస్తరించునుగాక ఆమె ఈ అధ్యాయం ముప్పై ఐదు వచనాలు ఉన్నాయి క్షమించాలి ఇరవై ఐదు వచనాలు ఉన్నాయి ఈ అధ్యాయంలో ఇరవై ఐదు వచనాలు ఉన్నాయి ఇరవై ఐదు ప్రసంగాలు మనం చేయొచ్చు ఈ యొక్క అధ్యాయంని అయితే క్లుప్తంగా కొన్ని విషయాలు మనం తెలుసుకుంటున్నాం దాసుడు అంటే అర్థం ఏమిటి అంటే గ్రీకు భాషలో డోలస్ వన్ గివింగ్ హిమ్ సెల్ఫ్ హోలీ టు అనదర్స్ వెల్ తన యొక్క సర్వమును ఇతరుల చిత్తానికి లోబడటం దాసుడు అంటే ఎవరికి దాసుడు యేసు క్రీస్తు దాసుడను అంటున్నాడు ఇప్పుడు యాకోబు యూద వీళ్ళిద్దరూ అన్నదములు యాకోబు సహోదరుడు యూద యేసు ప్రభుకి స్వయాన తమ్ముడు యూద ఏమంటున్నాడు యేసు క్రీస్తు దాసుడను అంటున్నాడు అంటే సర్వమును ఏసయ్య చిత్తానికి తను తాను లోపరుచుకున్నటువంటి వ్యక్తి ప్రేమైనటువంటి సంఘమ ఇతనులో ఉన్నటువంటి ప్రత్యేకతలు ఇతను దేవుణ్ణి ప్రేమించాడు పిలవబడ్డాడు పిలవబడిన వారికి అంటే ఈ పత్రిక యొక్క ఉద్దేశం ఏమిటి మానవ జాతికి సార్వత్రిక సంఘానికి తెలియచేస్తున్నటువంటి పత్రిక ఇది ఈ పత్రిక ద్వారా అనేక సత్యాలను మనం తెలుసుకోవటానికి సిద్ధపడాలి అనేక సత్యాలు ఉన్నాయి మన వ్యక్తిగత ఆత్మీయ జీవితానికి ఒక పరీక్ష మనము ఆత్మీయ జీవితంలో ఎలా ఎదుగుచున్నాము విశ్వాసములో కృపలో ప్రేమలో పరిశుద్ధతలో ఆత్మీయ జీవితంలో మనము ఎలా ఉన్నాము ఎక్కడ ఉన్నాము నేను నిలిచి ఉన్నానా లేదా అని నిన్ను నీవు పరీక్షించుకోవాలి నన్ను నేను పరీక్షించుకోవటానికి ఈ అధ్యాయం ఈ పత్రిక చక్కగా ఉపయోగపడుతుంది ప్రేమైనటువంటి సంఘమ ఇతను దేవుడిని ప్రేమించాడు ప్రభు అయిన యేసును ప్రేమించాడు ఇతనిలో ఉన్నటువంటి రెండవ సత్యం 
ఈ హ్యాడ్ ఎ ఫుల్ ఆఫ్ ఫెయిత్ అతనిలో పూర్తిగా విశ్వాసం ఉన్నది ఇప్పుడు దేవునికి దాసుడైపోయాడు ఒకప్పుడు చూడటానికి వచ్చాడు తల్లితో కలిసి తన సహోదరులతో కలిసి యేసు ప్రభుని చూడటానికి వచ్చాడు ప్రేమైనటువంటి సంఘమ అయితే ఇప్పుడు ఏసయ్యకు బలమైన పాత్రగా వాడబడ్డాడు పిలువబడినటువంటి గుంపులో ఉన్నాడు మూడవదిగా ఇతను చాలా తగ్గించుకుంటున్నాడు ఇతనిలో తగ్గింపు జీవితం ఉన్నది ఈ హంబుల్ హిమ్సెల్ఫ్ ఇన్ ద సైట్ ఆఫ్ గాడ్ ఇతనిలో ఉన్నటువంటి నాలుగవ లక్షణం అతనిలో త్యాగము ఉన్నది అతనిలో లోబడేటువంటి జీవితం ఉన్నది ఈ సబ్మిటెడ్ హిజ్ లైఫ్ ఫర్ ద వర్క్ ఆఫ్ లార్డ్ జీజస్ ఈ సాక్రిఫైస్ హిజ్ లైఫ్ ఫర్ ది సేక్ ఆఫ్ లార్డ్ జీజస్ అండ్ ఫర్ ద సేక్ ఆఫ్ కింగ్డమ్ ఆఫ్ గాడ్ ఇతనిలో విధేయత ఉన్నది ఐదవ సత్యం యూధాలో ఉన్నటువంటి ప్రత్యేకత విధేయత తండ్రి చిత్తానికి విధేయత చూపించినాడు ఇతను ఒక అపోస్తలుడిగా జీవించాడు ఇతడు దేవుని యొక్క దాసుడు ప్రేమైనటువంటి సంఘమ ఏడు సత్యాలు ఏడు లక్షణాలు యూధాలో మనం చూస్తూ ఉన్నాం యూధ దేవుని చేత పిలవబడ్డాడు పిలవబడిన వారికి ఎవరు పిలవబడ్డారు ఈరోజు ఏసయ్య నిన్ను పిలుస్తున్నాడు నీవు పిలవబడ్డావు పాపము నుండి లోకము నుండి చీకటి నుండి అంధకారము నుండి నీవు నేను తన ఆశ్చర్యకరమైన వెలుగులోకి పరిశుద్ధాత్మ నిన్ను నన్ను కూడా పిలుస్తూ ఉన్నాడు ప్రేమైనటువంటి సంఘమ విశ్వాసులారా పిలవబడినటువంటి గుంపులో నిన్ను నన్ను కూడా ఏసయ్య ఉంచుతున్నాడు అంటే ఏసయ్య నిన్ను ప్రేమిస్తున్నాడు నీ ఎడల ఒక ప్రణాళిక ఏసయ్య కలిగి ఉన్నాడు నా ఎడల ఏసయ్య ఒక ప్రణాళిక కలిగి ఉన్నాడు తన ఆశ్చర్యమైనటువంటి ఆయన మనలను అంధకార సంబంధమైన అధికారములో నుండి విడుదల చేసి తాను ప్రేమించిన తన కుమారుని యొక్క రాజ్య నివాసులుగా చేశాను ఆ కుమారుని అందు మనకు విమోచనము అనగా పాప క్షమాపణ కలుగుతున్నది ఆమె ఎవరు పిలవబడిన వారు సిల్వ రక్తములో కడగబడిన కొనబడిన విమోచింపబడిన ప్రతి ఒక్కరూ కూడా పిలవబడ్డారు ఈరోజు ప్రతి విశ్వాసి కూడా ఏసయ్య పని చేయాలి ఈ పత్రిక ద్వారా సార్వత్రిక సంఘానికి పరిశుద్ధాత్మ గుర్తు చేస్తున్నటువంటి సత్యాలు ప్రేమైనటువంటి సంఘమ నీవు నేను కూడా పిలవబడ్డాం అన్న సంగతి మరచిపోవద్దు ఎక్కడి నుంచి పిలవబడ్డాం చీకటిలో నుండి పాపములో నుండి లోకములో నుండి పిలవబడ్డాం అయితే మీరు చీకటిలో నుండి ఆశ్చర్యకరమైన తన వెలుగులోనికి మిమ్మల్ని పిలిచిన వాని గుణాతిశయములను ప్రచురము చేయు నిమిత్తము ఏర్పరచబడిన వంశమును రాజులైన యాజక సమూహమును పరిశుద్ధ జనమును దేవుని సొత్తైన ప్రజలు నై ఉన్నారు ఆమెన్ నీవు పిలవబడ్డావు పిలవబడిన వారికి ఏం కలుగుతుంది దేవుని కృప కనికరము సమాధానం మీకు కనికరమును సమాధానమును ప్రేమయు విస్తరించనుగాక ఆమెన్ యూధ యేసు ప్రభుల వారు చనిపోయిన తర్వాత రక్షణ పొందాడు యేసు ప్రభుల వారు చనిపోయి తిరిగి లేచిన తరువాత అపోస్తుల కార్యములో మొదటి అధ్యాయంలో నూట ఇరవై మంది శిష్యులు ఆ మేడ గదిలో ప్రార్థన చేసిన వారిలో యేసు ప్రభుల వారి యొక్క తల్లి యేసు ప్రభు యొక్క సహోదరులు కుటుంబ సభ్యులు ఇంకా అనేక మంది మొత్తం నూట ఇరవై మంది మేడ గదిలో ప్రార్థన చేసినట్లుగా చరిత్రకారులు ఆధారాలు చూపిస్తూ ఉన్నారు ప్రేమైనటువంటి సంఘమ ఇతను యూధ దేవుని కొరకు బలమైన సాధనంగా వాడపడ్డాడు హీ డైడ్ యాజ్ ఎ మార్టేయర్ అరౌండ్ ది ఇయర్ ఎయిటీ at mount ararat near mount ararat in armenia armenia deshamulo itanu chanipoyadu uh, ararat anedondi oka parvatham undi aa parvataniki daggara bahusha 80 va samacharamulo yuda balamaina sadhana uga pani chesadu prabhu aina yesu christu ku hatha sakshiga gaavinchabaddadu ayannu aa uh, baanalato ayannu గుచ్చారు ఆయన్ని బాణాలతో పొడిచి చంపారు ఆయన ఆ విధంగా హత్య చేశారు హత సాక్షి యూధ అపోస్తలుడిగా పిలవబడ్డాడు ఇతను ప్రేమైనటువంటి సంఘమ అర్మేనియా ప్రాంతాల్లో బలమైన సేవ చేసినట్లుగా చరిత్రకారులు యూధ గురించి తెలియచేస్తూ ఉన్నారు ఈ అధ్యాయాన్ని ఐదు భాగాలని చెప్పాను మొదటి భాగము పిలుపు ఎవరు పిలవబడ్డారు నీవు పిలవబడ్డావు ప్రతి విశ్వాసి కూడా పిలవబడ్డారు పిలవబడిన వారు చేయవలసినటువంటి పనులు ఈ అధ్యాయంలో ప్రతి విశ్వాసి కూడా ఒక ప్రయాణికుడు రెండవ భాగము ప్రయాణం ఎస్ఐ కృపలో విశ్వాసములో మన విశ్వాస యాత్ర ఒక ప్రయాణం మనం యాత్రికులం మనం ప్రయాణికులం ఈ భూలోకంలో క్రీస్తు కొరకు జీవించవలసిన వారమై ఉన్నాం 
కాబట్టి నీవు నేను ప్రయాణం చేసేటప్పుడు ఈ లోకంలో అనేక మంది కనిపిస్తూ ఉంటారు అనేక రకాలైనటువంటి కులాలు జాతులు భాషలు మనుషులు మధ్యలో ఏ సయ్యకు ప్రతినిధిగా క్రీస్తుకు సాక్షిగా జీవించిన జీవించవలసిన వారమై ఉన్నాము ఈ పత్రిక రాయటం వల్ల అసలు ఉద్దేశం ఏమిటి దేవుని యొక్క ఉద్దేశం పరిశుద్ధాత్మ యొక్క ఆలోచన యూధాకు తెలియచేయటం ఏమిటి అంటే నేను నీవు ఆత్మ పరిశీలన చేసుకోవాలి నేను నన్ను నేను ఆత్మీయ పరిశీలన చేసుకోవాలి మన జీవితాల్లో ఒక పరీక్ష మన ఆత్మీయ జీవితానికి ఒక పరీక్ష రెండవది సత్యమును గుర్చి సత్యమునకు దూరమయ్యే వారికి హెచ్చరిస్తూ సార్వత్రిక సంఘానికి ఉత్తర ఈ ఉత్తరం రాశాడు ఈ ఉత్తరం రాయటం వల్ల ముఖ్య ఉద్దేశం ఏంటి అంటే సత్యమునకు దూరమయ్యే వారిని హెచ్చరించటం బలపరచటం స్థిరపరచుట సత్యానికి దూరమైపోతున్నారు అనేక మంది అనేక మంది విశ్వాసంలో దిగజారిపోతున్నారు పాపంలో పడిపోతున్నారు లోకంలో పడిపోతున్నారు అబద్ధ బోధకులకు వారి బోధకు లోనవుతున్నారు తప్పుడు బోధకులకు లోనవుతున్నారు వాళ్ళ గురించి జాగ్రత్తగా ఉండండి అని ఈ పత్రిక ద్వారా పరిశుద్ధాత్మ మనల్ని హెచ్చరిస్తున్నాడు మనల్ని సిద్ధపరుస్తున్నాడు ప్రియమైనటువంటి సంఘమ రెండవ భాగము ప్రయాణం ప్రియమైనటువంటి విశ్వాసులారా మూడు నాలుగు వచనాలు ప్రియులారా మన కందరికీ కలిగాడు రక్షణను గూర్చి మీకు రాయవలెనని విశేషాసక్తి గలవాడనై ఉన్నాను విశేషాసక్తి గలవాడనై ప్రయత్నపడుచుండగా పరిశుద్ధులకు ఒక్కసారి అప్పగింపబడిన బోధ నిమిత్తము మీరు పోరాడవలెనని మిమ్మును వేడుకొనొచ్చు మీకు వ్రాయవలసి వచ్చాను ఏలైనగా కొందరు రహస్యముగా జ్వరబడి ఉన్నారు వారు భక్తిహీనులై మన దేవుని కృపను కామ తురత్వత్వం కామ తురత్వమునకు దుర్వినియోగపరచుచు మన అద్వితీయ నాథుడును ప్రభువైన ప్రభువునైన యేసు క్రీస్తును విసర్జించుచున్నారు ఈ తీర్పు పొందుటకు వారు పూర్వమందే సూచింపబడిన వారు ఆమెన్ ప్రేమైనటువంటి సంఘమ విశ్వాస యాత్రలో మన ప్రయాణములో మనల్ని మనం పరీక్షించుకోవాలి మన చుట్టూ ఉన్న వారిని కూడా నీవు నేను గమనించాలి పరిశుద్ధాత్మ సహాయము ద్వారా విశ్వాసములో ఎదుగుచున్నావా ప్రేమలో ఎదుగుచున్నావా కృపలో ఎదుగుచున్నావా ఈ ప్రయాణంలో నీవు నేను గుర్తు పెట్టుకోవాల్సినటువంటి సత్యాలు ఎవరు కృపలో నుండి కృపతో కలిసి ప్రయాణం చేస్తున్నారు కృపకు ఎవరు దూరం అయిపోతున్నారు ఎవరు విశ్వాసములో పడిపోతున్నారు కొందరు ఉన్నారు దేవుని కృపను కామాతురత్వమునకు దుర్వినియోగపరచచ్చు మన అద్వితీయ నాథుడును ప్రభు అయిన యేసు క్రీస్తును విసర్జించుచున్నారు కొందరు దేవుని ప్రేమను దేవుని ఎందు విశ్వాసమును విడిచిపెడుతున్నారు ఈ లోకములో ప్రేమైనటువంటి సంఘమ విశ్వాసులారా కాబట్టి కొందరు రహస్యముగా జ్వరబడి ఉన్నారు భక్తిహీనులు అనేక మంది విశ్వాసులలో సాతనుడు చేసేటువంటి కార్యాలు దేవునికి కృపకు దూరం చేస్తున్నాడు విశ్వాసం నుండి తొలగిపోయేలాగా దేవుని ప్రేమకు దూరం అయ్యేలాగా సాతనుడు చేస్తూ ఉన్నాడు కాబట్టి గమనించు ఈ తీర్పు పొందుటకు వారు పూర్వమందే సూచింపబడిన వారు మూడవ భాగం పోరాటం మన మనసులో ఎప్పుడు ఒక్క పోరాటం మంచి చెడులకు మధ్య పోరాటం ప్రేమైనటువంటి సంఘమ విశ్వాసమునకు అవిశ్వాసమునకు అనుమానమునకు విశ్వాసమునకు మంచికి చెడుకు మధ్య పోరాటం ఈ పోరాటములో నీవు నేను ఏం చేయాలి పరిశుద్ధాత్మ సహాయం తీసుకోవాలి భక్తిహీనులకు భక్తి పరులకు మధ్యలో పోరాటం అబద్ధ బోధకులు తప్పుడు బోధకులు ఈ లోకములో ఉన్నారు కాబట్టి నీవు నేను మన మనసులో మన వ్యక్తిగత జీవితంలో పరిశుద్ధాత్మ సహాయము ద్వారా వాక్యం అనే అర్థము ద్వారా వాక్యపు వెలుగులో మన జీవితాలను సరిచూసుకోవాలి మూడవ భాగం ఏమిటి పోరాటము ఐదవ వచ్చిన నుంచి పదహారవ వచ్చిన వరకు వ్రాయబడినటువంటి లక్షణాలు భక్తిహీనుల లక్షణాలు ఎలా ఉంటాయి తప్పుడు బోధకుల యొక్క లక్షణాలు ఎలా ఉంటాయి వివరంగా ఇక్కడ వ్రాయబడ్డాయి ఒకసారి ధ్యానం చేద్దాం ఈ సంఘతులన్నీ మీరు ముందటనే ఎరిగి ఉన్నను నేను మీకు జ్ఞాపకము చేయగోరుచున్నదేమనగా ప్రభు ఐగుప్తులో నుండి ప్రజలను రక్షించి నన్ను వారిలో నమ్మకపోయిన వారిని తరువాత నాశనము చేశాను మరియు తమ ప్రధానత్వమును నిలుపుకొనక 
తమ నివాస స్థలములను విడిచిన దేవదూతలను మహాదినమున జరుగు తీర్పు వరకు చీకటిక చీకటిలో నిత్య పాశములతో ఆయన బంధించి భద్రము చేశాను ఆ ప్రకారముగానే సుధమ గొమరలను వాటి చుట్టుపట్లనున్న పట్టణములను వీరి వలనే వ్యభిచారము చేయుచు పర శరీరానుసారులైనందున నిత్యాగ్ని దండన అనుభవించుచు దృష్టాంతముగా ఉంచబడెను అటువలనే వీరును కలలు కనుచు శరీరమును అపవిత్రపరచుకొనుచు ప్రభుత్వమును నిరాకరించుచు మహత్యములను దూషించుచు ఉన్నారు అయితే ప్రధాన దూతైన మిఖాయలు అపవాదితో వాదించుచు మోషే యొక్క శరీరమును గుచ్చి తర్కించినప్పుడు దూషించి తీర్పు తెచ్చ తెగింపక ప్రభు నిన్ను గద్దించునుగాక అనెను వీరైతే తాము గ్రహింపని విషయములను గూచి దూషించు వారై వివేక శూన్యములకు మృగముల వలె వేటిని స్వాభావికముగా ఎరుగుదురు వాటి వలన తమ్మును తాము నాశ్రము చేసుకొనుచున్నారు అయ్యో వారికి శ్రమ వారు కయ్యను నడిచిన మార్గమున నడిచిరి బహుమానము పొందవలనని బిలాము నడిచిన తప్పు ద్రో త్రోవలో అతురు ఆతురముగా పరిగెత్తిరి కోరహు చేసినట్టు తిరస్కారము చేసి నశించిరి వీరు నిర్భయముగా మీతో సు సుభోజనము చేయచ్చు తమ్మును తాము నిర్భయ ముగా పోషించుకొనుచు మీ ప్రేమ విందులలో దొంగ మెట్టలుగా ఉన్నారు వీరు గాలి చేత ఇటు అటు కొట్టుకొని పోవు నిర్జల మేఘములుగాను కాయలు రాలి ఫలములు లేక రెండు మార్లు చచ్చి వేళ్లతో పెళ్లగింపబడిన చెట్లుగాను తమ అవమానమును నురుగు వేళ్ల గ్రక్కువారై సముద్రము యొక్క ప్రచండమైన అలలుగాను మార్గము తప్పితిరుగు చుక్కలుగాను ఉన్నారు వారి కొరకు గాఢాంధకారము నిరంతరము భద్రము చేయబడి ఉన్నది ఆధాము మొదలుకొని ఏడవ వాడైన హానోకు కూడా వీరిని గూచి ప్రవచించి ఎట్లనెను ఇదిగో అందరికీ తీర్పు తీర్చుటకును వారిలో భక్తిహీనులందరూ హీనముగా చేసిన వారి భక్తిహీన క్రియలను నీటిని గూచి భక్తిహీనులైన పాపులను తనకు విరోధముగా చెప్పిన కఠినమైన మాటలన్నిటినీ గూచి వారిని ఒప్పించుటకును ప్రభు తన వేవేల పరిశుద్ధుల పరివారముతో వచ్చాను వారు తమ దురాశల చొప్పున నడుచుచు లాభము నిమిత్తము మనుషులను కొనియాడుచు సణుగు వారును తమ గతిని గూచి నిందించు వారునై ఉన్నారు వారి నోరు డంభమైన మాటలు పలుకును ఆమెన్ ప్రియమైనటువంటి సంఘమ ఈ లోకములో విశ్వాస యాత్రలో పిలవబడినటువంటి ప్రతి విశ్వాసి ప్రయాణకుడు ఈ లోకములో నీవు నేను ప్రయాణికులం విశ్వాసములో ఎదుగుచు కృపలో ఎదుగుచు ఏసయ్య ప్రేమలో ఎదుగుచు ఉన్నటువంటి సమయంలో మన అంతరంగములో మన మనస్సులో మన జీవితంలో ఎదురయ్యేటువంటి పోరాటాలు మంచికి చెడుకు మధ్య ఎదురయ్యేటువంటి పోరాటం భక్తిలో ఎదుగుచున్నటువంటి ప్రతి విశ్వాసిలో తప్పుడు బోధల గురించి భక్తిహీనుల గురించి జాగ్రత్తగా ఉండాలి ఆత్మీయ పరిశీలన ప్రతిరోజు చేసుకోవాలి వాక్యపు వెలుగులోని జీవితాన్ని సరిచూచుకోవాలి పరిశుద్ధాత్మ సహాయము ద్వారా భక్తిహీనుల లక్షణాలు తప్పుడు బోధకుల యొక్క లక్షణాలు వాళ్ళు ఎలా ఉంటారు దేవుని ఎరుగని వారుగా ఉంటారు పైకి భక్తి గల వారి ఉంటారు దేవుని ప్రేమను దేవుని శక్తి శక్తిని పొందకుండా దూరంగా ఉంటారు తిమూతికి రాసినటువంటి పత్రికలో రెండవ అధ్యాయం మూడవ రెండవ పత్రిక మూడవ అధ్యాయం ఐదవ వచనంలో ఆ సత్యాన్ని చూస్తాం ప్రేమైనటువంటి సంఘమ ఈ లోకంలో వాళ్ళు అలా ఉంటారు దేవుని కృపను తమ స్వంత దురాశలకు తిప్పివేస్తూ ఉంటారు క్రీస్తును విసర్జిస్తూ ఉంటారు అదే సత్యాన్ని మనం చూస్తున్నాం క్రీస్తును విసర్జించుచున్నారు దేని కొరకు స్వలాభం కొరకు శరీరాలను అపవిత్రపరుస్తున్నారు ప్రేమైనటువంటి సంఘమ వీరును కలలు కనుచు శరీరమును అపవిత్రపరచుకొనుచు ప్రభుత్వమును నిరాకరించుచు మహత్తులను దూషించుచు ఉన్నారు అధికారాన్ని ప్రభుత్వాన్ని సంఘ అధికారాన్ని నాయకత్వపు అధికారాన్ని తిరస్కరిస్తూ ఉన్నారు నిరాకరిస్తూ ఉన్నారు దూషిస్తూ ఉన్నారు విమర్శిస్తూ ఉంటారు నోరు డంభమైన మాటలు పలుకుతూ ఉంది దురాశ లాభము కొరకు పొగుడుతూ ఉంటారు పదహారు వచ్చిన వారు తమ దురాశల చొప్పున నడుచుచు లాభము నిమిత్తము మనుషులను కొనియాడుచు సణుగు వారును తమ గతిని గూచి నిందించు వారునై ఉన్నారు వారి నోరు డంభమైన మాటలు పలుకును భేదములు కలుగజేస్తూ ఉంటారు ప్రకృతి సంబంధులు దేవుని యొక్క ఆత్మనకు 
దూరంగా ఉంటారు ఆత్మ లేని వారు ప్రేమైనటువంటి సంఘమ ఇలాంటి వారందరూ కూడా తప్పుడు బోధకులు యేసు ప్రభుని ఒప్పుకోరు యేసు ప్రభుని అంగీకరించరు యేసు దేవుని కుమారుడు అని అంగీకరించరు యేసు దేవుడు అని అంగీకరించరు పరిశుద్ధతను అంగీకరించరు పాపాలలోకి నడిపిస్తూ ఉంటారు విభజన తీసుకొని వస్తూ ఉంటారు ఇంకా అనేక ఉన్నాయి భక్తిహీనుల గురించి తప్పుడు బోధకుల గురించి పరిశుద్ధాత్మ గుర్తు చేస్తున్నటువంటి సత్యాలు వీళ్ళందరూ ఎలా ఉంటారు ప్రకృతి సంబంధులు వీళ్ళకు ఇవ్వబడినటువంటి పేరు ప్రకృతి సంబంధులు లోకానుసారులు సాతాను చేత నడిపించబడేటువంటి వారు కాబట్టి జాగ్రత్తగా ఉండాలి అని యూధ ద్వారా అపోస్తలుడైన యూధ ద్వారా పరిశుద్ధాత్మ నిన్ను నన్ను బలపరుస్తూ ఉన్నారు గుర్తు తెచ్చుకోండి గుర్తు పెట్టుకోండి యూధ ఇస్క్రయోతి యూధ కాదు యాకోబి యొక్క సహోదరుడు యేసు ప్రభువుకి సహోదరుడు ప్రేమైనటువంటి సంఘమ యూధ వ్రాసిన పత్రిక సంఘాన్ని హెచ్చరిస్తూ ఉన్నాడు సార్వత్రిక సంఘము బలపరచబడాలి సత్యమునకు దూరమయ్యే వారిని హెచ్చరిస్తూ ఉన్నాడు తప్పుడు బోధకుల గురించి జాగ్రత్తగా ఉండండి వాళ్ళకి తీర్పు ఉన్నది తీర్పులోకి అందరూ వస్తారు నాలుగవ సత్యం నాలుగవ భాగం ప్రకృతి సంబంధులు పదిహేడు నుంచి ఇరవై మూడు వరకు అయితే ప్రియులారా అంత్యకాలము నందు తమ భక్తిహీనమైన దురాశల చొప్పున నడుచుచు పరిహాసకులు పరిహాసకులగుదురను పరిహాసకులుదురును మన ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తు అపోస్తలుల పూర్వమందు మీతో చెప్పిన మాటలను జ్ఞాపకము చేసుకొనుడి అట్టివారు ప్రకృతి సంబంధులను ఆత్మలేని వారునై ఉండి భేదములు కలుగజేయిచున్నారు ఆత్మలేని వారుగా ఉంటారు భేదములు కలుగజేస్తున్నారు ప్రకృతి సంబంధులు లోకానుసారముగా జీవిస్తుంటారు ఆచారాలు సాంప్రదాయాలు కట్టుబాట్లు లోకమంతా వారిలో ఉంటుంది నీవు నేను ఎలా ఉండాలి నీళ్ళలో చేపలుంటాయి చేపలలో నీళ్లు ఉండవు అదే రీతిగా లోకములో ఉప్పు వలె ఉండాలి లోకానికి వెలుగుగా నీవు నేను జీవించాలి అని పరిశుద్ధాత్మ కోరుకుంటూ ఉన్నారు ప్రేమైనటువంటి సంఘమ ఆత్మలేని వారు దేవుని యొక్క ఆత్మను తిరస్కరిస్తున్నారు ఆత్మీయ కార్యాలను తిరస్కరిస్తూ ఉంటారు కాబట్టి వీరికి జాగ్రత్తగా ఉండండి పరిశుద్ధాత్మలో అయితే పరిశుద్ధాత్మలో ప్రార్థన చేయొచ్చు నిత్య జీవార్థమైన మన ప్రభోగు యేసుక్రీస్తు కనికరము కొరకు కనిపెట్టుచు దేవుని ప్రేమలో నిలుచునట్లు కాచుకొనియుండుడి సందేహపడు వారి మీద కనికరము చూపుడి అగ్నిలో నుండి లాగినట్టు కొందరిని రక్షించుడి శరీర సంబంధమైన వారి అపవిత్ర ప్రవర్తనకు ఏమాత్రము నొప్పు కొనక దానిని అసహించుకొనుచు భయముతో కొందరిని కరుణించుడి పరిశుద్ధాత్మ తెలియచేస్తున్నటువంటి సత్యాలు పరిశుద్ధాత్మ సహాయం తీసుకోవాలి ప్రతి క్షణము నిన్ను నన్ను కూడా కాపాడగల సర్వశక్తి మంత్రుడు ఏసయ్య ప్రతి క్షణము ప్రతి విశ్వాసిని సర్వసత్యములోకి నడపడానికి సర్వసత్యములోకి విశ్వాసం నుండి విశ్వాసమునకు ఆత్మల భారం